বন্ধুরা আশা করছি তোমরা ভালোই আছো আজকে আমি তোমাদের জন্য মাধ্যমিক গণিতের সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী দু হাজার বাইশ নিয়ে আলোচনা করব এটা হচ্ছে পার্ট ওয়ান ভিডিও এই ভিডিওতে আমি কোয়েশ্চেন ফাইভ থেকে কোয়েশ্চেন বারো নম্বর দাগের যে সমস্ত প্রশ্ন আমার মনে হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় আসতে পারে আমি সেই প্রশ্নগুলো তোমাদের এখানে দেখাবো তোমরা খাতা আর পেন নিয়ে বসে থাকো ঠিক আছে তো যখন আমি দেখাবো স্ক্রিনে সেগুলো তোমরা সাথে সাথে নোট ডাউন করতে থাকবে পার্ট টু ভিডিওতে আমি কোয়েশ্চেন ওয়ান থেকে কোয়েশ্চেন ফোর পর্যন্ত অর্থাৎ শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে আলোচনা করব আর সাজেশান তো দিচ্ছি তো এই বিষয়ে আমি তোমাদের একটা ব্যাপার বলে দিই তোমরা শুধুমাত্র কিন্তু সাজেশানের উপর নির্ভর করেই কিন্তু পরীক্ষা দেবে না সাজেশানগুলো যে সাজেশানের যে সমস্ত অঙ্কগুলো আছে ওই অঙ্কগুলো যখন তোমরা প্র্যাকটিস করবে তখন এটা জেনে রাখবে যে প্র্যাকটিস করার সাথে সাথে তোমাদের জিনিসগুলো বুঝতে হবে ঠিক আছে বুঝে তোমাদের অঙ্কগুলো করতে হবে তাতে কি হবে যখনই তোমরা পরীক্ষা দেবে সেই জায়গায় অঙ্কের কিন্তু তথ্যগুলো পাল্টে দিতে পারে অঙ্ক হয়তো বেশিরভাগটাই তোমরা দেখবে পেয়ে যাবে যে একই ধরনের অঙ্ক পেয়ে যাবে কিন্তু মান কিন্তু পাল্টে দিতেই পারে এই কারণে তোমরা কিন্তু অবশ্যই বুঝে বুঝে অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করবে ঠিক আছে যাতে একই ধরনের অঙ্ক দিলে যাতে তোমরা পড়ে আসতে পারো আর আমি যে সাজেশন দিচ্ছি এই সাজেশনের উপরে আবার তোমরা নিজে থেকে কিন্তু সাজেশন বানিও না ঠিক আছে আমি যে যে অঙ্কগুলো এখানে সাজেশনে দেখাবো তোমাদের সেই অঙ্কগুলো অবশ্যই খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করবে এবং অবশ্যই বুঝে প্র্যাকটিস করবে ঠিক আছে আশা করছি তোমরা ভালোই রেজাল্ট করবে আর আমার সাজেশন কমন পেয়ে যাবে যারা চ্যানেলে প্রথমে এসছো এবং যারা এখনো পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও আর পাশে যে বেল আইকান আছে সেটাতে ক্লিক করে অল অপশানটাতে ক্লিক করে দিও তাতে কি হবে আমি যখনই নতুন ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশান তোমরা পেয়ে যাবে আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করো এবং বন্ধুদের সাথে ভিডিওটা শেয়ার করো তো বন্ধুরা আমি তোমাদের দেখাবো কোয়েশ্চেন ফাইভ থেকে ঠিক আছে কোয়েশ্চেন এক থেকে চার অবধি আমি এখনো পর্যন্ত বানাইনি কিন্তু আমার মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে যদি এখানে কোয়েশ্চেনটা তোলা বাকি আছে তো এখন পাঁচ নম্বর দাগে প্রশ্ন তোমরা যেমন জানো যে পাঁচ নম্বর দাগে তোমরা পাটিগণিত পাবে ঠিক আছে পাটিগণিত তোমাদের সিলেবাসে কি কি পাটিগণিত আছে চ্যাপ্টারগুলো কি কি এক হচ্ছে সরল সুদ কষা তারপর হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি সুদ সমার বৃদ্ধি সমার হ্রাস এবং অংশীদারী কারবার এই চারখানা তোমাদের টপিক আছে পাটিগণিতে তো এখানে আমি দেখো পাটিগণিতের পর মোট চারটে চ্যাপ্টার তো চারটে চ্যাপ্টার থেকে আমি মোট কটা প্রশ্ন দিয়েছি দশখানা প্রশ্ন দিয়েছি আর এই দশটা অঙ্ক কিন্তু অবশ্যই তোমরা প্র্যাকটিস করবে এর থেকে কিন্তু সাজেশন বানিয়ে না এর থেকে কিন্তু আর কম করতে যাবো না ঠিক আছে অবশ্যই কটা অঙ্ক প্র্যাকটিস করবে তোমরা আশা করছি পেয়ে যাবে দেখো ফার্স্ট অঙ্ক কোনো মূলধনের দু বছরের সরল সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদ যথাক্রমে আট হাজার চারশো টাকা ও আট হাজার ছশো বানো টাকা হলে মূলধন ও বার্ষিক সুদের হার নির্ণয় করো পরের অঙ্ক একই সরল সুদের হারে কোনো আসল চার বছরে সুদে মূলে হাজার ছাপ্পান্ন টাকা এবং পাঁচ বছরের সুদে মূলে বারোশো আটচল্লিশ টাকা হয় সুদের হার ও আসল নির্ণয় করো এই সাজেশনের সমাধান তোমরা যদি করতে পারো তো খুব ভালো অবশ্যই তোমরা সেটা চেষ্টা করবে আর যদি না পেরে থাকো তাহলে আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে তাহলে আমি এই সাজেশনের যে সমস্ত অঙ্কগুলো আমি দিয়েছি সে অঙ্কগুলো সমাধান আমি করে তোমাদের দেব আচ্ছা তিন নম্বর প্রশ্ন তিন মাস অন্তর দেয় বার্ষিক আট পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি হার সুদে দশ হাজার টাকার ন মাসের চক্রবৃদ্ধি সুদ নির্ণয় করো পরের অঙ্ক রমেনবাবু মোট তিন লাখ সত্তর হাজার টাকা এখানে হাজারটা একটু ভুল হয়ে গেছে ঠিক আছে এখানে এমনিতেই তো লেখাই আছে তিন লাখ সত্তর হাজার তো হাজারটা এখানে ভুল আছে এটা একটু ঠিক করে নিও তিন লাখ সত্তর হাজার টাকা তিনটি ব্যাংকে জমা রাখেন তিনটি ব্যাংকের বার্ষিক সরল সুদের হার যথাক্রমে ফোর পার্সেন্ট ফাইভ পার্সেন্ট এবং সিক্স পার্সেন্ট এক বছর পরে তার তিনটি ব্যাংকে সুদের পরিমাণ সমান হয় তিনি তিনটি ব্যাংকে কত টাকা করে জমা রেখেছিলেন তা নির্ণয় করেন পরের অঙ্ক ফোর পার্সেন্ট সুদের হারে কত টাকার দু বছরের সরল সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদের অন্তর আশি টাকা হবে এ ও বি একটি ব্যবসায় বছরের শুরুতে যথাক্রমে চব্বিশ হাজার টাকা ও তিরিশ হাজার টাকা বিনিয়োগ করে পাঁচ মাস পর এ আরও চার হাজার টাকা দেয় যদি বাৎসরিক লাভ সাতাশ হাজার সাতশো ষোলো টাকা হয় তাহলে প্রত্যেকের লভ্যাংশ নির্ণয় করে পরের প্রশ্ন সাত নম্বর এ বি ও সি যথাক্রমে ছ হাজার পাঁচশো টাকা পাঁচ হাজার দুশো টাকা ও ন হাজার একশো টাকা মূলধার নিয়ে একটি ছোট ব্যবসা শুরু করলো ও ঠিক এক বছর পরে চোদ্দ হাজার চারশো টাকা লাভ হবে ওই লাভের দুই বাই তিন অংশ তারা সমানভাবে এবং বাকি অংশ মূলধান অনুপাতে ভাগ করে নিলে কে কত টাকা লভ্যাংশ পাবে নির্ণয় করো 
নদিয়া জেলার পথ নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রচার মাধ্যমে পথ দুর্ঘটনা প্রতি বছর তার পূর্ব বছরের তুলনায় টেন পার্সেন্ট হ্রাস পেয়েছে বর্তমান বছরে এই জেলায় দু হাজার পথ দুর্ঘটনা ঘটে থাকলে তিন বছর আগে পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা কত ছিল তা নির্ণয় করো পরের প্রশ্ন নয় নম্বর একটি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষ করার জন্য এরূপ একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যে কোনো বছরের মাছের উৎপাদন পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় টেন পার্সেন্ট বৃদ্ধি করবে বর্তমান বছরে যদি ওই সময় সমিতি চারশো কুইন্টাল মাছ উৎপাদন করে তবে তিনি বছর পরে তিন বছর পরে সময় সমিতির মাছের উৎপাদন কত হবে তা হিসাব করো দশ নম্বর প্রশ্ন এ ও বি যথাক্রমে তিরিশ হাজার টাকা ও পঞ্চাশ হাজার টাকা মূলধন দিয়ে যৌথভাবে একটি ব্যবসা আরম্ভ করলো ছ মাস পরে আরও চল্লিশ হাজার টাকা লগ্নি করলেন কিন্তু বি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে দশ হাজার টাকা তুলে নিলেন বছরের শেষে যদি উনিশ হাজার টাকা লাভ হয়ে থাকে তাহলে কে কত টাকা লাভ পাবেন হিসাব করুন ছ নম্বর দাগে প্রশ্ন এবং ছ নম্বর দাগে দীঘাত সমীকরণ আছে ঠিক আছে দীঘাত সমীকরণ তো সবার প্রথম প্রশ্ন তোমরা দেখতেই পাচ্ছ স্ক্রিনে এটা লিখে নাও টু এক্স তারপর ব্র্যাকেটে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই টু এক্স মাইনাস ওয়ান ইকোয়াস টু ওয়ান প্লাস সেভেন বাই টু এক্স মাইনাস ওয়ান অঙ্কটা খুব ভালো একটা অঙ্ক ঠিক আছে তো পরের প্রশ্ন ওয়ান বাই এ প্লাস বি প্লাস এক্স ইকোয়াস টু ওয়ান বাই এ প্লাস ওয়ান বাই বি প্লাস ওয়ান বাই এক্স এটা কিন্তু তোমাদের বইয়ের অঙ্ক হ্যাঁ তোমাদের পাঠ্য বইয়ের অঙ্ক ওয়ান পয়েন্ট টু চ্যাপ্টারে পরের প্রশ্ন এক্স মাইনাস থ্রি বাই এক্স প্লাস থ্রি মাইনাস এক্স প্লাস থ্রি বাই এক্স মাইনাস থ্রি প্লাস ছয় পূর্ণ ছয় বাই সাত ইকোয়াস টু জিরো এই এই সমীকরণটাকে আমাদের সমাধান করতে হবে অর্থাৎ এক্সের মান বার করতে হবে পরের অঙ্ক এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান ইকোয়াস টু জিরো সমীকরণের বীজগুলোর অনন্য যে সমীকরণের বীজ তা নির্ণয় করো পরের প্রশ্ন দুটি ক্রমিক ধনাত্মক অযুগ্ম পূর্ণ সংখ্যার গুণ ফল একশো তেতাল্লিশ সংখ্যা দুটি কি কি পরের প্রশ্ন এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস ইকোয়াস টু জিরো সমীকরণের একটি বীজ অপরটি দ্বিগুণ হলে দেখো যে টু বি স্কোয়ার ইকোয়াস টু নাইন এস এই অঙ্কটাও কিন্তু তোমাদের বইয়ের অঙ্ক সাত নম্বর দাগে প্রশ্ন এখানে ভেদ এবং দীঘাত করণী মানে একসাথে দেওয়া হয়েছে তো কোয়েশ্চেন ওয়ান তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে একটি করণী আছে এই করণীটি আপনাদের কি করতে হবে সরলতম মান বার করতে হবে এই অঙ্কটাও খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে দু নম্বর অঙ্কটা এটা হচ্ছে সরল তিন নম্বর অঙ্কটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্স প্লাস ওয়াই মান রুট থ্রি আর এক্স মাইনাস ওয়াই মান রুট টু হলে এইট এক্স ওয়াই ইন্টু এক্স এক্স প্লাস ওয়াই স্কোয়ারের মান নির্ণয় করো পরের অঙ্ক যদি এক্স ইকোয়াস রুট ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই রুট ফাইভ মাইনাস ওয়ান ও ওয়াই ইকোয়াস রুট ফাইভ মাইনাস ওয়ান বাই রুট ফাইভ প্লাস ওয়ান হয় তবে থ্রি এক্স এক্স প্লাস ফাইভ এক্স ওয়াই প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই থ্রি এক্স এক্স মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস থ্রি এক্স স্কোয়ার মান নির্ণয় করো ঠিক আছে তাহলে এগুলো দেখে নাও এগুলো দেখে নাও ঠিক আছে আমি আর বলছি না তোমরা এগুলো স্ক্রিনে দেখে নাও এখানে লেখা আছে যদি x সরল ভেদ y ও y ভেদ z হলে প্রমাণ করো x x y y z z z তিনজন লোক ষোলো দিনে দুশো পঁচিশ টাকা উপার্জন করে তবে কতজন লোক আট দিনে সাতশো পঞ্চাশ টাকা উপার্জন করবে তা ভেদের প্রণালীতে নির্ণয় করে আট নম্বর দাগের প্রশ্ন অনুপাত সমানুপাত এখানে ফার্স্ট প্রশ্নটা যেটা আছে এক্স ইস টু এস টু বিস টু বি ইস টু জেড ইস টু সি হলে দেখা হয় যে এক্স কা প্লাস বি স্কা প্লাস সি স্কোয়ার ইন্টু বি এক্স এস কা ওয়াই স্কা প্লাস জেড স্কোয়ার ইকোয়াস টু এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি জেড এর হোল স্কোয়ার পরের অঙ্ক এস টু বি ইকোয়াস টু বি ইস টু সি হলে দেখা হয় যে এইটা ইকোয়াস টু এটা তো বন্ধুরা এই জায়গাটা কিন্তু পরীক্ষায় অঙ্ক চেঞ্জ করে দিতেই পারে এখানে এইভাবে না দিয়ে বলতে পারে তোমার এটা লিখে নেবে ঠিক আছে এইভাবে না দিয়ে বলতেই পারে যে এবিসি ক্রমিক সমানুপাতি হলে এই জায়গাটা কিন্তু পাল্টে দিতে পারে হ্যাঁ এইচ টু বি ইস টু এইচ টু বি ইকোয়াস টু বি ইস টু সি এর অর্থ হচ্ছে এবিসি ক্রমিক সমানুপাতি তাহলে প্রশ্ন এইরকম হতে পারে যে এবিসি ক্রমিক সমানুপাতি হলে দেখা হয় যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ইস টু বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার ইকোয়াস টু এইচ টু সি পরের প্রশ্ন এটা হচ্ছে বইয়ের অঙ্ক তোমাদের পাঠ্য বইয়ের অঙ্ক যদি এ বাই এ প্লাস বি প্লাস সি ইকোয়াস টু বি বাই সি প্লাস ইকোয়াস টু সি বাই এ প্লাস বি হলে প্রমাণ করো যে প্রতিটি অনুপাতের মান হাফ অথবা মাইনাস ওয়ান এটা মাইনাস ওয়ান আছে হ্যাঁ ভালো করে দেখে লিখবে কোয়েশ্চেন ফোর এ স্কোয়ার বাই বি প্লাস সি ইকোয়াস টু বি স্কোয়ার বাই সি প্লাস ইকোয়াস টু সি স্কোয়ার এ প্লাস বি ইকোয়াস টু ওয়ান হলে প্রমাণ করো যে এই সম্পর্কটার মান এক তো বন্ধুরা এটা এটাও কিন্তু তোমাদের বইয়ের অঙ্ক পরের প্রশ
नम्बर दागे प्रश्न नौ नम्बर दागे प्रश्न हम जमिति अर्थात एखे तुम्हारा उपबाद्य पा तो देखो उपबाद गो दिए प्रमाण करो वृत्त बैस नरूप को जैर ऊपर केंद्रगामी सरलेखा जैके समुद्री खंडित कर ले जैर ऊपर लम्ब हो प्रमाण करो वित्तस्त चतुर्भुज विपरीत कोण गुली परस्पर सम्पूरक प्रमाण करो तीन नम्बर प्रश्न प्रमाण करो जदि दूट वित्त परस्पर के स्पर्श करे स्पर्श बिंदु की केंद्र दूटी संयोजक सरलेखाशर ऊपर अवस्थित है खूब इम्पर्टेंट बोध पर प्रश्न प्रमाण करो जो वृत्तर एक वित्त चपे द्वारा गठित सम्मुख केंद्रस्थ को चपे द्वारा गठित जेको वित्तस्त को द्विगुण बंधुरा पर प्रश्न दस नम्बर दागे प्रश्न यहाँ से जमिति थे तो जमिति उपबाद पर ही तुम्हारा पे जा जमिति कि प्रयोग तो से प्रयोग के प्रयोग दिए चारखाना प्रयोग तो खूब भलोक चार्टे प्रयोग प्रैक्टिस कर आशा कर प्रयोग तुम्हारे जो परीक्षा लिखते हैं दुटो दुटो ती दो तीनटे मध्य देखिए एक लिखते हैं तो से प्रश्न तुम अवश्य एखान कमन पे जा आशा कर कमन पे जा तो प्रथम प्रश्न एक वित्तस्त चतुर्भुज ए बी सी डी अंकन कर वर्धित ए बी और डी सी बाबूदार परस्पर के पी बिंदुते छेद कर ले प्रमाण करो पी ए डट पी बी इक्स पी सी डट पी बी मैंने ये गुण आज ठीक है पर प्रश्न प्रमाण करो वित्तस्त ट्राफिजियम एक समुद्री बाहू ट्राफिजियम खूब इम्पर्टेंट एक प्रयोग प्रमाण करो जो वृत्त दूटी समान जाए केंद्र थे समुद्रवर्ती है पर प्रश्न त्रिभुज ए बी सी एर एक मध्यमा डी जो बी सी एर समान स्वरेखा ए बी ए सी बाहूदाय के जनक्रम पी ओ किऊ बिंदुते छेद कर प्रमाण करो ए डी द्वारा पी किऊ रेखांश समुद्री खंडित हो एगारो नम्बर दागे प्रश्न एखे तो सम्पाद्य देवा तुम्हारे सिलेबास क्योंकि सम्पाद्य तीन टे आंतवृत्त परिवृत्त और स्पर्श तो अंतवृत्त परिवृत्त और स्पर्श तीनटे दिए तीनटे तुम्हारे प्रैक्टिस करते हैं ठीक है अवश्य प्रैक्टिस करते हैं कारण सम्पाद्य खूब सहज जिन तुम्हारा क्योंकि झेड़े दिवना एम सम्पाद क्योंकि अनेक भाव प्रश्न घूरिए दीते सम्पाद्य खूब भलोक प्रैक्टिस कर कारण सम्पाद्य खूब सहज जिन है फाइव मार्क्स थे और प्रश्न एतटाई सहज है उत्तर समाधान पद्धति एत ही सहज है जो फाइव मार्क्स खूब सहजे तोला जाए शुदुम्र एक भलो प्रैक्टिस दरकार लगे ठीक है परीक्षार आगे अवश्य प्रैक्टिस कर माझे मध्य ही सम्पाद्य तुम्हारा क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं अंक प्रैक्टिस छाड़ा क्योंकि कख भलो स्कोर करा जाए ना तई तुम्हारे रेगुलर बेसिस अंक प्रैक्टिस करते हैं अच्छा फार्स अंक देखे नाओ एखे त्रिभुज अंतवृत्त अंकन करते बड़ा हो तो जेहतु जो अंतवृत्त अंकन करते दिए से त्रिभुजे परिवृत्त क्योंकि तुम्हारा अंकन कर नहीं ठीक है और जेहतु जो परिवृत्त अंकन करते दिए से ही त्रिभुजे तुम्हारा अंतर्वृत्त आलदा अंकन कर नहीं प्रैक्टिस कर नहीं अच्छा यहाँ से स्पर्शक अभी एखे दुखाना स्पर्शक अंकन करते दीजिए परीक्षा क्योंकि एक स्पर्शक अंकन करते दीते फाइव पॉइंट फोर सेंटीमिटार और टू पॉइंट एट सेंटीमिटार व्यसार्ध विशिष्ट दो वृत्त अंकन करो जैसे केंद्र दूटी टेन सेंटीमिटार दूरी अवस्थित वृत्त दूटी सरल सरल स्पर्शक आप जी दो वृत्त जदि व्यवधान थके मैं जी छेद ना कर स्पर्श जी ना कर वृत्तर दुटो सरल सरल स्पर्शक थे तो से दुटो सरल सरल स्पर्शक ही तुम्हारे अंकन करते हैं तो अवश्य से भलोक प्रैक्टिस कर परीक्षा क्योंकि एक स्पर्श अंकन करते दीते बारो नम्बर दागे प्रश्न अर्थात परिमिति परिमिति नहीं तुम्हारे मध्य अनेक ही भय थे तो परिमिति मोट एगारो प्रश्न दिए तुम्हारा खूब भलोक एगारोटा प्रश्न प्रैक्टिस करो देखो आशा करमर पे जा भय पवार कि नहीं कम पे जा भलोक प्रैक्टिस करो और अवश्य बुझे बुझे प्रैक्टिस कर तो फार्ष्ट अंक नीरेट शीशार तैरि एक गोलक व्यस दैर्घ्य चौदह सेंटीमिटार ये गलिए थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमिटर दैर्घ्य व्यसार देर कतगुल नीरेट गोलक तैरि करा जाए निर्णय करो तो स्क्रीन अंकगल देखा तुम्हारे लिखे नाओ और भिडियो जोटा पारा जाए बंधुदे साथ शेयर करो ठीक है बिकज शेयर इज केयर त तुम जी शेयर करो ताते तुम्हार क्यों क्षति नहीं तुम लाभ ही है और तुम्हारे साथ ही तुम्हार बंधुरा बधवीर लाभवान हो तबश्य भिडियो सवार साथ शेयर करो एर मध्य किस कि अंक तुम्हारे पाठ्य बर अंक एवं किर बर अंक
তোমাদের পরিমিতিতে মোট ছখানা অঙ্ক দেবে তার মধ্যে তোমাদের কিন্তু কটা করতে হবে চারটে করতে হবে তাই তো চারখানা অঙ্ক করতে হবে আমি একবার হ্যাঁ চারখানা অঙ্ক করতে হয় তো অবশ্যই চারটে অঙ্ক যদি করতে হবে ছটার মধ্যে থেকে তাই তোমাদের একটু পরিমিতিতে একটু বেশি করে কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হবে তাই এগারোটা অঙ্ক তোমরা কিন্তু ভেবে না যে অনেক বেশি হয়েছে এটা কিন্তু কমই আছে ঠিক আছে আমি বেছে বেছে বাছাই করা অঙ্কই দিয়েছি আচ্ছা তাহলে এখানে এই ভিডিওটা শেষ হলো আর তোমরা খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করো যদি কোনো অসুবিধা হয় অবশ্যই আমাকে জানাবে আর পার্ট টু ভিডিওর জন্য তোমরা একটু ওয়েট করো ঠিক আছে একদিন বা দুদিনের ওয়েট করো আমি তোমাদের অবশ্যই ভিডিওটা দেব খুব তাড়াহুড়ো করলে কিন্তু সাজেশন ভালো হবে না তোমরা সাজেশন তো অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে এবং সাথে সাথে কিন্তু এই অঙ্কগুলো করার সময় ভালো করে বুঝে বুঝে এগুলো করবে ঠিক আছে যাতে এই একই ধরনের অঙ্ক পেলে যাতে তোমরা করে আসতে পারো আশা করছি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে লাইক করো বন্ধুদের সাথে ভিডিওটা শেয়ার করো